ขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูภาษาอังกฤษโดยระบบทางไกลวิดีทัศน์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ critical thinking นะคะเป็นตอนที่5แล้วนะคะ uh, next I would like to invite Mr. John s c a g g l e regional English language officer American Embassy Bangkok to give an address uh, thank you uh, John n a r p o n good morning and welcome to today's uh, workshop um, on behalf of the American Embassy and the regional English language officer um, And myself and uh, Kunina and Dr. Anderson, I would like to express um, our deepest condolences to the people of Thailand and to all of all of our teachers today um, on the loss of Her Majesty, uh, Her Royal Highness, sorry, um, Princess Galiani uh, Watana. Um, as you know, she was very involved with education for many decades. Particularly English teaching, she was, of course, the the sponsor of Thai TESOL for many years, and that will be a very great um, pair of shoes to fill. So um, we're very sorry. Um, I would like to now uh, ask Dr. Anderson to begin today's workshop. Thank you. I also just want to add condolences as well. Um, We are grieving along with all of you, and uh, what I think is important to remember is that what you are doing is carrying on the legacy of your beloved princess. So education is such an important activity, and English education is critical, as well as the critical thinking skills that we're working on together. So let's begin. I wanted to start with just a little bit of an overview of what we're doing today. Uh, we're, I guess, about in the middle of these sessions on critical thinking, and I'm hoping that as we continue with our work together, you're finding more and more ways to bring it into your teaching, and so that it doesn't feel so much like something extra that you're just adding in, but it really can become an integral part of your teaching practice. So. Uh, we're going to begin by just kind of reviewing some of the topics. Um, as you know, in teaching, review is important. You can't just see things one time; you have to come back to them again and again. So we're going to do a little review. Then we have the good fortune of having five lesson plans that are going to be shared today. I believe there are three from this group, and two in Hua Hin. And that's really the most exciting part of our day. I found last time when we were together, the sharing of the lesson plans was so exciting. It's wonderful to hear what people are doing. So we're going to do that next, and then we're going to think a little bit about texts, because oftentimes you're given a text to use, and so how do you adapt that text, and how do you assess if the text in fact contributes towards critical thinking? So we're going to look at a text, and then hopefully you've brought something to look at yourself, and then we're going to finish up with uh, just some guiding questions to begin adapting your own text. So if your text doesn't have anything with critical thinking in it, how can you still use that text? Because oftentimes we don't have a choice as teachers. So would you like to explain? Okay. สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์มาตี้ก็จะเริ่มด้วยการทบทวนนะคะสิ่งที่เราได้ได้ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะใน4ตอนแรกแล้วก็จะตามด้วยการที่วันนี้เราได้นัดหมายกันว่าท่านท่านอาจารย์นะคะจะมาแชร์บทเรียนหรือว่ากิจกรรมที่อาจารย์ได้นำเอา critical thinking เนี่ยไป apply ใช้ไปดัดแปลงใช้ในห้องเรียนนะคะก็มาเล่าว่าว่าอาจารย์ให้นักเรียนทำอะไรบ้างนะคะได้ได,ไดเ้เอาไปใช้ยังไงแล้วก็ต่อไปก็อาจารย์มาที่ก็จะพูดถึง text นะคะหรือ passage ที่อาจารย์ก็อาจารย์บางท่านน่าจะนํามาวันนี้นะคะเพราะเราก็ได้คุยกันแล้วว่าให้ลองนําบทเรียนมานะคะแล้วเราก็จะมาดูซิว่าเทคส์ลักษณะไหนที่อาจารย์มีเทคส์ลักษณะจากคอสบุ๊กหรือจากอะไรก็แล้วแต่เนี้ยเราจะปรับใช้ critical thinking กับเทคส์นั้นได้อย่างไรนะโดยเฉพาะการเน้นทักษะการอ่าน critical reading critical writing นะคะแล้วก็อาจารย์มาตี้บอกว่าหวังว่าเมื่อเราได้ฟังนะคะได้มา
รับความรู้เรื่อง critical thinking เรื่อยๆเนี่ยอาจารย์ก็คงไม่คิดว่าการนำ critical thinking ไปสอนเด็กไปพัฒนาให้เด็กนักเรียนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น extra ไม่ใช่ extra load ของเรานะคะคือเป็นสิ่งที่อาจารย์สามารถที่จะเอาไปบูรณาการกับบทเรียนที่อาจารย์มีอยู่แล้วได้นะคะค่ะซึ่งจะเห็นได้ชัดจากบางอาจารย์บางท่านที่จะนํากิจกรรมมาให้ดูวันนี้อาจารย์ก็จะอาศัยสิ่งที่อาจารย์มีอยู่แล้วในห้องเรียนนั่นแหละแต่อาจารย์เอามาดัดแปลงเพิ่มเติมนะคะซึ่งสามารถที่จะให้สัมพันธ์กันได้กับสิ่งที่อาจารย์มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษความพยายามพิเศษเวลาพิเศษไม่ใช่นะคะค่ะโอเค thank you so let's just look at a little bit of an overview um, This is really a short summary. You've had a lot of input from um, Leslie Ott Beckman and her colleagues in Oregon, and then I've added to that. But let me just kind of summarize with this first point on this slide. Critical thinking is about asking questions and then trying to use the answers to understand what's happening around us. It involves not just taking in a text and just assuming that it's correct, or not just taking in one answer and assuming it's correct. It's really about questioning and probing, and you might, to you, I like to use the terms of archaeology, excavating, trying to go underneath and find out more. And on the next slide, we're going to talk about a few of the specific skills that are involved in critical thinking. I'll do a few and then let you talk with your partner at your table, just to make sure you understand what I'm talking about. So, really, it's the, what drives critical thinking is the whole questioning process. Okay, Jai Madhi, n e n a critical thinking is the asking of questions. We ask questions and we find answers. แล้วก็คําตอบนั้นเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้ได้เข้าใจอะไรให้มากขึ้นคือไม่ใช่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าอย่างคําถามคําตอบ comprehension questions ในในหนังสือของเราที่ว่ามีคําตอบเดียวไม่ใช่นะคะเราจะเราจะสนับสนุนให้เด็กของเราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะอาจารย์บอกว่าขุดให้ลึกลงไปนะคะหาคําตอบนะคะที่นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากคําตอบผิวผิวผิวเผินนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาแอพพลายใช้กับสภาพรอบตัวสถานการณ์รอบตัวได้ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนหนังสือนั้นค่ะโอเค so what I think might work is the process for this we have five skills on this slide and I'm going to propose that I talk about two of the skills we'll let k u n a r a p o r n Make sure you understand, and then you'll talk to your partner. Then I'll do the following three same process, and then we'll go to the next slide. So you'll be talking about a couple things at the same time. So students and teachers who use critical thinking will demonstrate the skills that are listed here. The first is, and I'm going to use an example of a text and a movie that perhaps you're familiar with to help you think about what I mean. Um, and the movie and the text I'm thinking about are the Harry Potter books. Which are very popular. Boy, to be that author would be a good thing, huh? You have <laughs> she has made a lot of money off of those books. So, uh, somebody reading the Harry Potter books or seeing the Harry Potter movie, they're going to be able to interpret the evidence, which is the book. So, in other words, after they read the book or after they see the movie, they're going to be talking about. What's in it? What is the book about? What are the concepts that J.K. Rowling is discussing? Who are the characters? What do the characters represent? Are the characters just themselves, Dumbledore and Harry Potter and Hermione, or are they representative of something else? They're going to be asking relevant questions as they read the book or see the movie. They're going to be saying, "Oh, I wonder if Snape." Is really a bad guy, or is he a good guy? They're going to be questioning constantly as they engage with the text. A critical reader or a critical thinker is going to be doing those kinds of things. ค่ะอาจารย์มาตีบอกว่าทั้งทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะที่ใช้ critical thinking skill เนี่ยก็เราเนี่ยก็ควรจะไม่ว่าจะอ่านอะไรดูอะไรก็ควรจะใช้ความคิดวิเคราะห์นะคะให้ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างหนังสือ Harry Potter หรือว่าเรื่องหนังนะคะเรื่อง Harry Potter เนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าเมื่อเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราจะดูแล้วก็มาลำดับเหตุการณ์นะคะอาจจะมาคุยกันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรแล้วอาจจะเราก็ควรจะตีความนะคะว่า
คอนเซปต์ของเรื่องนี้คืออะไรนะคะหรือว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะคะชื่อนั้นชื่อนี้เนี่ยเรปเปอร์เซนต์หรือว่าเป็นตัวแทนของอะไรตัวแทนของความดีตัวแทนของความชั่วนะตัวแทนของออคนที่เป็นกลางหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะหรือว่าตัวละครตัวนี้ชื่อสเนปเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไม่ดีจริงหรือเปล่านะคือควรจะวิเคราะห์อะไรที่ให้ละเอียดลึกซึ้งกว่าการที่ดูธรรมดาไปตามเรื่องนะคะซึ่งแน่นอนว่าจากเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะคะทั้งนักเรียนทั้งพวกเราในที่ดูแล้วเนี่ยเราก็มาวิพากษ์วิจารณ์มาคุยกันต่างๆนานรวมทั้งเมื่อจบตอนแรกเราก็จะคาดเดาใช่ไหมคะว่าตอนที่สองคืออะไรใช่ไหมคะอย่า when finishing the first uh, book we perhaps you know predict what's going on exactly yeah, what what is going to happen in the next book something like that right yes and I think this author actually forced us to think critically because The characters kept changing the quality. Sometimes the character looks like a good person. Sometimes they look like a bad person. So the character, the, the author keeps us guessing. Let me actually just change the plan a little bit and keep going with the next three, and then I'll let you talk with the partner. I think it's better because actually these these elements relate to one another. They're not really distinct. So the third element is the ability to analyze and evaluate information. So what we have to do is say. Are we being given this piece of the story in order to trick us? Are we being told to think that maybe, because sometimes in Harry Potter, Dumbledore doesn't look good, even though we think he's a good character. But sometimes he does things, and we think that wasn't good. So are we being tricked by the author? So we have to we have to stop and analyze and evaluate what we're being told. We have to seek alternative points of view, and this is perhaps one of the trickiest things. In critical thinking, because I think we all like our point of view. I can speak for myself. I like my point of view because it's mine. So when I talked to my colleague here, and she said, "I don't really like the Harry Potter books," or "I hated the second movie. The first movie I liked, but the second movie I didn't like." I have to be willing to hear that perspective, even if it's not the same of mine as mine. And then the next one, this fair-minded. I know that the slide's in the way, but you've got it on your sheet. To be able to fair-mindedly examine alternatives, and I think the word fair-minded is really important because fairness indicates a kind of equanimity. I can say, okay, your perspective is a good perspective. It's not the same as mine, but it still it has value, and so I have to consider what your perspective is, and and say, okay. And maybe I change my perspective because I've heard yours. Maybe when you disagree and you make a good point, I think, hmm, I agree. The second movie was worse than the first one, or whatever the case may be. ค่ะเอ่อนอกจากนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเอ่อการที่เราจะใช้ทักษะ critical thinking เนี่ยนะคะเอ่อนอกจากว่าเราควรจะตีความนะคะอย่างตีความเรื่องเนี่ยได้ดูถึงคอนเซปต์ถึงไอเดียอย่างเช่นว่าผู้ที่เขียนเรื่องนี้เขาเขามีคอนเซปต์ว่าเขาจะวางเรื่องนี้อย่างไรนะคะเขามุ่งว่าเรื่องนี้ควรจะสอนอะไรหรือเปล่านะ,ะควรจะให้ให้อะไรกับผู้อ่านนะคะ ask relevant questions ก็ผ่านไปแล้วนะคะคือว่าถามคำถามนะคะดูซิว่าไม่ใช่แค่คำถามผิวผิวนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรยังไงนั่นโอเคใช่แต่ว่าเมื่อถามคำถามพวกนั้นแล้วเราควรจะ analyze นะคะควรจะอาจารย์มาที่บอก analyze and evaluate information นะคะก็อย่างเช่นว่าเราประเมินดูซิข้อมูลที่เราได้อย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างตัวละครอีกคนหนึ่งดัมเบิลดอร์นะคะซึ่งเป็นอาจารย์จำได้เป็นครูใหญ่ใช่ไหมฮะซึ่งอาจารย์บอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ดูเป็นคนดีหรอแต่บางครั้งมีการกระทําอะไรบางอย่างซึ่งเหมือนกับว่าจะไม่ไม่ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นซึ่งเราก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันได้นะคะแล้วก็ลองมองในแง่มุมต่างๆออกไปนะว่าถ้าคนนี้เป็นอย่างนี้นะในตัวละครอะไรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็อาจารย์เน้น
อีกข้อหนึ่งแฟร์ไมน์นะคะคือว่าอะไรก็ตามในเมื่อคือการที่ใช้ critical thinking skill เนี่ยนะคะเราจะต้องเปิดรับคำตอบไม่ได้มีคำตอบเดียวถูกไหมคะเป็นเหมือนกับ open ended questions นะคะซึ่งเราส่งเสริมให้เรานักเรียนเนี่ยพัฒนาความคิดของเขาเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำตอบเดียวในเมื่อเป็น open ended มีคำตอบหลายคำตอบนักเรียนไม่มีความคิดไม่เหมือนกันเขาจะคุยอะไรกันในกลุ่มเราก็ต้องบอกนักเรียนในกลุ่มว่าต้องย,ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วก็ตัวครูเองด้วยเหมือนกันก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนนะคะค่ะ Okay, so now if you would turn to a partner, and I see we've got two single people here. Maybe you can join each other, and talk about these five ideas and how they would apply to your work in your classrooms. So, how do you see maybe evidence of these ideas, or how do you see these things happening in your classroom? There's also a single gentleman here. Maybe you could turn and join the group behind you. So, just about five minutes to talk about this and applications for your class. ค่ะอาจารย์มาตี้อยากให้อาจารย์ทำงานเป็นกลุ่มนะคะคุยกันว่าออไอเดียพวกนี้นะคะทั้งห้าห้าข้อเนี่ยนะคะอาจารย์มองภาพว่าอาจารย์จะนำไปใช้ในห้องเรียนได้อย่างไรนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยว่าอาจารย์เอาแพสเซจของอาจารย์มาเนี่ยเรื่องบทเรียนใหม่หนึ่งเรื่องเนี่ยนะคะอาจารย์จะพานักเรียนไปตามข้อพวกนี้ยังไงให้รู้จัก analyze ให้รู้จักถามคำถามให้รู้จักประเมินนะคะให้รู้จักยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันให้รู้จักที่ที่จะมองในมุมต่างๆอย่างเรื่องนี้นำมาแล้วก็เหตุการณ์มันจบลงตรงนี้ลองดูซิว่าถ้าเราตัดย่อหน้าสุดท้ายออกแล้วก็ให้เด็กลองคิดหาทางเลือกอื่นนะสิ่งที่จะเกิดอย่างอื่นนี่จะเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ลองคุยกันสักสามนาทีถึงห้านาทีนะคะค่ะโอเค so here on the next slide you see a few more skills and then we'll give you a chance to go back to your groups again โอเค well let's continue with our Harry Potter example if that's all right with you um, The next skill is to be able to make insightful and reasonable conclusions. Now, these words "insightful" and "reasonable" are important. Um, insightful means that you're taking in a lot of different information and you're coming up with an idea that might be original, might be novel. Um, I know somebody who, when they read the first Harry Potter book, already began to wonder. About the relationship between Dumbledore and Snape. Now, I'm not going to reveal. If you haven't read the last book yet, I won't reveal the answer. But some people, when they read the first book, were already wondering about that relationship. And so, in a sense, they're already drawing conclusions. They're reading the text very critically. And um, and reasonable means it can't be just something that's totally far out. It has to somehow you have to there has to be some evidence in the text. Or in the situation, because if it's unreasonable, it's a bit crazy. So it needs to be grounded somehow in what the text or the movie offers in terms of evidence. There's a little bit of evidence in critical thinking. You have to, and this allows us to do the next thing, which is to justify opinions. Anybody can have an opinion, but you can't. You need to be able to say why you hold that opinion, and this is what allows us to assess other people's opinions. Vis-a-vis -vis our own. If you have an opinion and you can't tell me why you have that opinion, and you just say, "I just feel that way," or "I just think that," there's no critical thinking involved. You need to be able to talk about why. Um, you need to be able to thoroughly take into account alternative points of view. You know, we mentioned the alternative points of view on the last slide, but this idea of being able to thoroughly take it in, I think, is a very complicated activity. It means that. Again, even though I might strongly disagree with your perspective, I'm able to understand why you hold that perspective, and this is a very challenging task. And finally, to be able to explain your assumptions and your reasoning. Um, and I'm noticing in, um, for example, in my son's school, he's age 14. This is one of the big activities that they're asking the students to do. To, to be able to explain their reasoning, they can they can arrive at any idea they want to, but they have to say how they got there, 
And so I think that they're really asking them to work on the critical thinking skills in that activity. ก็มีทักษะอื่นๆนะคะอย่างที่เห็นบนบนจอนะคะอันแรกอาจารย์มาตี้ก็พูดถึงว่าการที่จะมีทักษะ critical thinking เนี่ยนะคะคือจะต้องสามารถที่จะ make conclusions ได้และ conclusions นั้นจะต้องอันนึงก็คือ insightful ก็คือว่าเรารับไอเดียเข้ามานะคะรับไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วในขณะเดียวกันเราก็มาวิเคราะห์มาอะไรแล้วเราก็สามารถที่จะนําเสนอไอเดียซึ่งแตกต่างแล้วก็ใหม่ได้อีกเหมือนกันนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องอย่างสมเหตุสมผลนะคะต้อง reasonable อย่างสมเหตุสมผลด้วยนะคะไม่ใช่เป็นอะไรที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลนะคะถือว่าเป็นไอเดียใหม่แต่ไม่มีผลไม่ได้นะคะต้องสมเหตุสมผลแล้วก็เมื่อสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยเราต้องสามารถที่จะ justify ต้องต้องให้เหตุผลได้นะคะว่าทำไมเราถึงได้นำเสนอไอเดียเช่นนั้นนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะอย่างมีมีทางที่อาจารย์ที่กรุงเทพนะคะว่าคุยกันในกลุ่มแล้วก็หรือว่าอาจจะบอกว่ากลับไปเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะว่าเป็นไปได้ไหมที่ดัมเบิลดอร์กับสเนปเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเช่นไรนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นความคิดที่แปลกที่ใหม่ออกไปนะคะจากการที่เรามาคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าเราควรสามารถที่จะรับ alternative points of view คือรับความไอเดียอื่นๆได้นะคะแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยเลยสมมติว่าเรานักเรียนเราเนี่ยคุยกันในกลุ่มนะคะทำงานในกลุ่มแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยกับเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเราก็รับได้นะคะออไอเดียนั้นที่เราไม่เห็นด้วยนะคะตราบใดที่ไอเดียนั้นเนี่ยมีเหตุผลนะ,ะพอแล้วก็อันสุดท้ายคือว่าทุกคนเนี่ยต้องอธิบายได้นะคะอธิบายได้ว่าทําไมถึงจึงพูดเช่นนั้นสรุปเช่นนั้นถึงได้แก้ปัญหาเช่นนั้นนําเสนอเช่นนั้นนะคะทุกอย่างจะต้องสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นไปได้เหตุผลนั้นเป็นไปได้อาจารย์บอกว่าไม่ใช่บอกว่าฉันเสนอไอเดียเนี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกนะฮะฟีลลิ่งฉันรู้สึกว่ามันดีไม่ได้นะคะต้องมีเหตุมีผลต้อง reasonable พอค่ะโอเค thank you so if you would talk again with your partners just so for three or four minutes just to see what other ideas have come up perhaps from this slide That relate to what you're doing in your teaching or what you're observing in your teaching around critical thinking, and then we'll go to the sharing of the lesson plans that you've prepared. So go ahead and talk with your partner for three or four minutes. Okay. All right. Who would like to be first in Bangkok? ค่ะขอเชิญอาจารย์สุนันค่ะ Aha. Thank you very much. Please go ahead. Good morning. Okay, I taught students about food in the class, and I asked students to divide them into two groups, uh, and let students to discuss about what kind of food is good and what kind of food is not good for their health, and then they list the name of good food and not good food. After that. They uh, write sentence, and I ask them about the kind of food that good for their health. They can answer the question, and then I ask them what kind of food is not good for their health, and I ask them why, and they give the results. Then I ask them about the best meal of the day. Then they have brainstorm and tell me many kind of good food for the uh, best meal of the day, and ask question: Why should we have breakfast? Why should we have breakfast? And they give us the reasons why should we have breakfast. And if we don't have breakfast, what will happen on that day? And they can give us the answer too. Okay. Uh, and then I ask them about uh, uh, bad, uh, unusual, food, unusual food. Uh, what will happen if we eat a lot of snacks? And they give us, 
and uh, one question they answer me that if we eat a lot of snack foods, it will cause cancer mm -hmm. too. So, and I have a follow-on question for you. Did you find that the students had lots of different ideas yes. about what was good? So, did sometimes did they did they disagree that one student thought some students disagree? Sometimes uh, some students they love to eat snacks very much. Right. They <laughs> said that uh, why not? It's not good. I like to eat. Right. Like yeah. Right. So they're trying to so they could justify. I like yeah. it. Yeah. Doesn't matter. Okay. Okay, and I'm curious, how long was this lesson where you did uh, on the food? Uh, for three, uh, three, three, three hours a week. Okay, yeah. so you continued the lesson yeah. over three classes. Yeah. Okay, wonderful. Okay. Thank, Thank you. you. Thank and again, it was an open-ended, so you see a lot of the evidence that we've been talking about. Open-ended, the teacher is not telling the student what the right answer is. The teacher is not saying, this is the food you have to eat. The teacher is letting the student come up with their own ideas, and I, I'm assuming that they can draw then from either what they're eating at their home, so their own experience, or they can maybe draw from the health class or a science class where they have learned about good foods or the food pyramid. You know, they can draw from previous knowledge. And you remember that that's also one of the examples in critical thinking is that you can draw from what you learned in another place or even just from your life experience. So even when I ate too much uh, snacks, I didn't feel well. So now I know that it's better if I eat this other thing. So there's, you can draw from a lot of different places for that solution. ครับเอ่อ <coughs> สามพิเรศเลยเหรอคะสามชั่วโมงเลยเหรอคะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยโอเคค่ะแล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์มาดี้ก็ได้แนะนําต
And after that, I ask them to read the story and do the activity um, that, that help them to understand the story. And before the end of the story, I ask them to predict the ending of the story. Mm. When did the, the party end? Who called the police? Why? And then they read uh, the ending of the story and we have a discussion. What do you learn from this story? What should the horse do to prevent this situation to happen? What should you do if you were the guest at the party? Great, thank you. What is the level of your students? How old are they? Um, 15, about okay. 15. Okay, so a perfect age to be thinking about parties, yes. for sure. Yeah, and there's a lot, a lot of examples from the critical thinking <laughs> in your example. Um, I, for ex well, it's open-ended, again. It's many, many places in this lesson where the student can have their own perspective can put in their own thought from how long a party should be, how long it should last, and also an opportunity for a student who's not very sociable, who doesn't like parties, to say, I want the party to be over in half an hour. That's all the time I want. So plenty of open-ended. But I also really like the, the whole, your use of prediction along in different points in the story. in reading activities, yes. So the use of prediction is a very powerful tool because even from the title, perhaps from the first sentence in a paragraph, you can begin to make assumptions about what the text is going to say and you might be right and you might be wrong, but it's an interesting activity it forces the learners to be really thinking about what they're finding in the text, even down to predicting the ending. So I think that this use of prediction is one real golden nugget I would pull out of this lesson because it's very powerful to ask the learners to try to say what's going to happen before you show them. prediction prediction skill คือการที่เราฝึกให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะพริดิกเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องไทเทิลเรื่องให้นักเรียนดูแต่ชื่อเรื่องก่อนย
I will show you just uh, two students. One student said, wrote about, if I were the te a student, I will pay attention in the classroom. I will ask the teacher when I don't understand about uh, the lesson. After school, I will do my homework every day. Don't watch TV or play game too much. <laughs> I will pay attention about studying, so my parents will plow of me, and I will be uh, good in the future. Okay. And Wonderful. one student, uh, she wrote that if I were the teacher, I will ask that student why he doesn't do his homework. If he give me good reason. I will give him a chance and tell him to send his homework the next day. But if he can't give me a good reason, I will punish him and give him <laughs> more homework and order him that, okay, send it to me today. <laughs> and the other one, he wrote very short, but I feel uh, good about this, that he said, if I were a teacher, I will punish him, but I will love him very much because he is my student <laughs> okay and after this uh, lesson uh, almost of them feel guilty and they hand in his homework on time <laughs> so this is a really interesting example because you are teaching a lesson about homework but still doing it with a critical thinking framework it's, a, it's an interesting combination very creative and interesting and, and I think for me the critical thinking angle is that you are asking them to step into your role as teacher which is a big thing for young people to do they can only think about themselves oftentimes they're 12 or 13 they don't think about how the teacher feels or the teacher perspective or how their parents feel oftentimes they have to learn how to take on the other point of view and so this was a very important lesson that they had to think, hmm, how would I feel and what would I think if I was the teacher? So you're asking them to do, if you think back to the other slide and I was talking about taking on fully another perspective, this is precisely what you're asking them to do, to really put themselves in someone else's shoes. So thank you very much. Do you want to translate? Yeah. Um. กิจกรรมของอาจารย์ดารัตก็น่าสนใจมากนะคะคืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยไม่ส่งกันบ้านอาจารย์เอ๊ะทำไงดีก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นคําถามนะคะแล้วก็สอน if clause ไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นะคะก็บอกว่าถ้านะคะถ้า if I were a, a teacher นะคะจะทํำยังไงกับนักเรียนที่ไม่ส่งกันบ้านให้เขียนมาแล้วก็อีกอันนึงคือ if I were a student ซึ่งไม่ส่งกันบ้านเนี่ยจะทํำยังไงนะคะซึ่งก็ได้คําตอบนะคะนักเรียนก็เขียนมาคนละย่อหน้าก็น่ารักนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกว่านั่นเป็นจุดสําคัญเลยนะคะคือว่าเ,เป็นกิจกรรมที่ครูเนี่ยนะคะพานักเรียนเข้าไปสู่อะไรฮะบทบาทของของครูนะคะคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าให้ให้ลองอยู่ในบทบาทของครูซิเด็กนักเรียนแค่อายุ11 12 13นี่แหละแต่ลองดูซินะคะว่าเขาจะมีความคิดยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยโอเพนเอนเดแน่เลยนะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ซึ่งนักเรียนไม่เคยอยู่ใช่ไหมคะเขาไม่เคยเป็นครูแต่ลองซิถ้าถ้าลองเอาใจเขามาใส่ใจเราลองตัวเขาเป็นครูเนี่ยแล้วนักเรียนไม่ส่งกันบ้านนะคะนักเรียนสนนักเรียนอะไรเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะคะซึ่งได้คําตอบมาน่ารักซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์มาตี้ก็บอกว่าเป็นจุดสําคัญนะคะตรงที่ว่าให้นักเรียนรู้จักที่จะทำไมฮะโอเพนฟอร์อัลเทอร์เนทีฟพอยต์ออฟวิวนะ in some others role and uh, and also fair mindedness mm -hmm. I think that mm -hmm. happens here mm -hmm. นะคะคือนักเรียนเนี่ยต้องต้องมีใจเป็นธรรมเป็นกลางใช่ไหมคะเมื่อตอบว่าถ้าเป็นครูเนี่ยเขาจะทำอย่างไรใช่ไหมคะบางคนก็บอกเออเขาจะลงโทษนักเรียนนะแต่เขาก็รักนักเรียนนะนะนักเรียนแม้ว่าจะไม่ส่งกันบ้านแต่เขาก็ยังรักอย่างนั้นเป็นต้นค่ะ I just have one more thought I want to add if you please translate I also like in this lesson that the student said my teacher, I still love my, I love my student, even though he didn't turn in his homework. And for me, this, you gave your student an opportunity to tell you 
how he or she wants you to feel about him. So there was another element to that that I didn't mention. ค่ะก็ค่ะอาจารย์มาติก็ย้ำว่าชอบตรงที่ว่านักเรียนที่เขียนมาว่าถ้าเอ่อยังไงก็ถ,ถ้าเป็นครูเขาจะลงโทษนักเรียนคนนั้นที่ไม่ส่งกันบ้านแต่ยังไงก็ตามเขาก็จะยังรักนักเรียนคนนั้นอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมือนกับว่าช่วยทำไมฮะให้นักเรียนได้รู้ว่าครูเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าครูลงโทษนักเรียนไปไม่ได้หมายว่าครูไม่ชอบนักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อที่จะตักเตือนสั่งสอนนะคะค่ะแต่ว่าครูก็ยังรักก็ยังดูแลนักเรียนอยู่โอเคขอบคุณ let's go to หัวหินค่ะหัวหินเรียนเชิญอาจารย์วรยุทธ์ค่ะ Good morning everybody Hello uh, I'm teaching uh, Matthew six or grade twelve students uh, by using the textbook uh, speed up like this and um, according to the textbook uh, the lesson were music Like this. Uh, after teaching, okay, let's see. They mm -hmm. might. Okay. 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 Uh, according to the lesson, uh, world music. Uh, in this uh, in this lesson, the students uh, learn lots of things, especially uh, the part of expressing their idea by using some kind of um, expression, like sorry, 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 like this. Uh, this is the end of the uh, of the of the lesson. So um, after teaching, I have uh, assigned the student to work in groups of five or six uh, to work on uh, the the theme they like. Um, And this is one of the example uh, the students uh, in this group uh, choose uh, uh, shows this uh, this film. Uh, they work on, uh, they work on uh, the summary, image and symbol, pattern of daily life, patterns of communication, values and attitude, and comments about the film. And at the end of the presentation, the student give their idea uh, on the comments. Uh, they agree or they do not agree. And then I asked some other students in the classroom uh, if they agree with the student who present the idea or not. Yes. And in, inside the, this one inside the, the report, the introduction about the fear. Oh, no, no. This one, the, the students' uh, names. And then about the film, for example, Uh, director or the cast, something like this, and synopsis. The student have to search for the information from the internet websites or uh, in the book reviews or movie reviews. Images and symbol found in the stories and the comments. Uh, even in Thai or in English, they, they can find, and then they can uh, share the idea in the classroom, right? That it is. And at the end, moral lesson found in the story. <laughs> <laughs> okay. And uh, okay, that's it. Great. That's all. Okay. Thank you. Well. First of all, the, the text that you showed that you were drawing from initially around world music, and yeah. I saw that in that text there actually was quite a lot of um, opportunity for students to offer their perspective. So I would say that this text is created to allow for the student to have their own opinion and their own ideas. And then what I see in, your, in this movie project is 
again, the student is being asked to figure out what they think is important about the movie. It might not be the same thing that you would think as a teacher. You, know, you might read the same reviews, see the same movie. You might have a very different perspective. But he had the chance, or she, I don't know if it was a boy or a girl, had the chance to portray the movie in the way that it felt important to them and to say what was most meaningful about it. And I think what could also be interesting, and maybe you've already done this, but a, a, another additional activity would be to have people do the same movie and then compare what they think is important in that movie, because it could be very interesting to see if they have different opinions. Go ahead. Sorry. Because uh, this is some kind of the uh, one example, and uh, there are still some other examples too. For example, this one, uh -huh, the Polar Express. Uh, each group present the idea, uh, and then the, at the end of the, the presentation, uh, they give their comments, and then they ask uh, some other students in the classroom, they, uh, they do agree or they do not agree. <laughs> yeah. yeah. Wonderful. Do you have other examples there also, or is that...? Uh, today, I, I brought only two examples. Okay, no, that's okay. <laughs> Thank you. Thank you. And how old did you say your students were? Uh, around six, uh, 16, 17, or 18. Okay. Right, the, the grade 12 students. Right. Wonderful. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. It's a great example. นะคะเมื่อกี้อาจารย์วรยุทธ์ก็ได้นําเสนอนะคะเป็นเป็นเหมือนกับมูฟวี่โปรเจกต์นะคะให้นักเรียนดูแล้วก็เขียนมีซินอปซิสมีเรื่องย่อมีว่าใครนําแสดงมีภาพอะไรเรียบร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์ตอนท้ายนะคะว่าหนังเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะประเด็นคือว่านักเรียนก็ต้องนักเรียนก็ต้องเลือกหนังที่เขาเคยดูนะคะแล้วก็ทํางานแต่ว่ามีจุดหนึ่งตรงที่ว่าส่วนตรงคอมเมนต์เนี่ยนะคะคือทุกส่วนในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งนี่นักเรียนเนี่ยไปลอกมาจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์ต้องดูนิดนึงว่ามีส่วนไหนที่ที่จะเป็นโปรดักต์ของนักเรียนจริงๆนะคะอาจจะบอกว่าตรงคอมเมนต์นี่ขอให้คอมเมนต์จากที่ดูมาจริงๆหรือว่าเอาเรื่องหนังเรื่องหนึ่งมาเปรียบเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คงเขาคงอาจจะหายากหน่อยนะคะก็นักเรียนก็ต้องมาเปรียบเทียบกันเองแล้วก็มาเสนอความคิดเห็นกันเองนะคะค่ะ Thank you. Okay, go ahead. สวัสดีค่ะ This is my lesson. Uh, I talked about people lives in the past and the present. So I just show them the picture of the people in the past and in the present. So they see the different, the color, uh, the transportation, or something like that. And I ask them that how life different from the past and the present. And they discuss in group. Someone just answer my question. The transportation, because in the past we just ride a buffalo, but now we take the airplane or something like that. They see from the picture. But sorry that I haven't brought the picture today. And so I ask them the question that, uh, what thing make your life change from the past to the present? And they try to answer. And after that. I ask them that how can they change your life? Someone say that it make my life easier, so I can get to Bangkok faster than the past, or something like that. They have a different idea, and I wrote the mind mapping on the board how that things change their life. But we specific to the invention in the past and the present. How the invention different? For example, telephone to cell phone, or something like that. So and I wrote the mind mapping on the board, so they can see it clearly. And after that, I let them discuss in their group, talking about name three kinds of invention that change your life and give the reason how that invention change your life. And the last time, I assigned them to create their own invention. And give me the reason how how it work and how it change their life. And I would like to show you their assignment. Okay, we see together the first one. They call a flying boat. Okay. Okay. Maybe their writing is not good, but their idea is excellent. I love it. This is a flying boat. So the property you can see how it works. So when you think. 
what, wherever you want to go, you can go there. So this is a flying board for my student. And they also wrote the indication or instruction how to use it. OK. And the next one is the cupboard shoes to kill the germ. Maybe we get some time, <laughs> we smell something bad from their shoes. So, so this is their invention. OK. So the cupboard shoes to kill the germs can kill the germ in the shoes. All right. And it has a laser to help to kill the germ or something like that. That's their invention. Another one, maybe they need friends so much, so that's lerp pencil. With the pencil, you can make someone who dislikes you to love you. Just only write his or her name with this pen. It's, oh wow, so cute. And <laughs> the next one is all the broom. Maybe they, they have to clean the house every day, so the auto broom can help them. All right. You can start the auto broom, just say work, and it will turn on automatically. And you can stop the auto broom, just say stop. Okay. And the last one is the wonderful car. Okay. So the wonderful car can run on the road, on the surface of the water, can float in the air and can change to be a scuba diving or something like that. that that's the example of their invention to make their life easier and influence their life. Okay, that's all for my lesson. Uh, I forgot to tell you that my student is M5, <laughs> about 16 or 70 years old. I teach M5. All right. In grade five? Uh, grade 11. Age. Aha. Uh -huh. Okay. Grade 11. So uh -huh. it's thank you. So it's grade 11, right? Right. Okay. Well, I have to say I love the inventions too. <laughs> and I think and your students are very creative. I love thank the you. drawing and the pictures. It's amazing. So, I mean, again, a very nice example of a lesson where the students bring their own creativity, their own ideas. But I also think the way you started the lesson with the comparison of past and present time and changes that have occurred and I think it sounds like again you left that open-ended so that they could say I mean somebody could say maybe it's better to ride a buffalo than it is to fly on the plane and maybe life now is too fast go ahead right yeah, I'm, so sorry. I'm sorry to tell that I let them discuss about advantage and disadvantage of the invention in the past and the present so yeah. someone say riding the buffalo you save energy you can see the beautiful view along the way, yeah. but someone say, oh, it's too slow. <laughs> Sorry, <laughs> teacher. <laughs> Something right, like that. Right, right, right. Yeah, because I think that's a, it's very important. There are many people that I know who think about the past is the better time, and other people are always forward thinking, and the future and new inventions are always better. And so by ca asking your students to compare and think and try to figure out, is progress good? Or is it not so good, especially at this age that they're at? It's very important. I sometimes wonder. I think email is a great thing when I can email to my parents who live far away in the United States. But sometimes I think it's a terrible thing because I have too much. Mm -hmm. So very important use of having the students really think for themselves. Okay. <laughs> Uh, people in the past and in the, pre uh, in the present time นะคะแล้วก็มีการให้เปรียบเทียบนะคะว่าเอ่อชีวิตอดีตกับปัจจุบันเนี่ยยังไงเราของเราเนี่ยก็เอ่อมีหัวครีเอทีฟมากๆเลยนะคะก็มีเอ่อคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะคะมากมายที่น่าสนใจแล้วก็ไม่
All right, now what I had asked you to do is to make notes for yourself about each of the lessons and how you could apply them in your own class, how you could adapt it. And so now I want you to talk about those notes with a partner. And to be very specific, I'd like you to think, okay, in the classes that you're planning for the coming week or two weeks, how could you use these ideas in your class? And just to review quickly, we have the um, f whether or not foods are healthy and about eating breakfast and if that's an important thing to do and different opinions about that. We have the lesson with the prediction about the party and the different perspectives on what is a good social event. We've got um, the lesson here about the kind of the moral of the story with the, the teacher who doesn't receive the homework on time and the students having different ideas about that. Then we have the lesson about um, the music, world music and the movies and different perspectives and synopses. And then we've got the final lesson on the past and present and how inventions. So I'll let Naraporn just summarize, but you'd have a few minutes now to look at how can you apply these ideas in your own class in the coming week or two weeks. ค่ะตอนนี้อาจารย์ทํางานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็ไอเดียเมื่อกี้มีค่ะค่ะไอเดียนะคะอาจารย์ลองดูซิว่าจะนําไอเดีย
สข้อเสียของการรับประทานะะขนมกรุบกรอบบ่อยๆสแน็คส์บ่อยๆนี้เป็นยังไงนะคะหรือว่าคำถามที่สอง what if what would happen if นะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปงานปาร์ตี้บ่อยๆนะคะเ,เราอาจจะขาดเรียนใช่ไหมคะหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินเหล้ามากไปนะคะไปลองทดลองชิมทานเหล้าหรืออะไรอย่างนั้นนะคะหรือคำถามที่สาม how how does x affect y อันนี้ก็อย่างเช่นว่า uh, invention นะคะในเรื่อง invention uh, ของอาจารย์ดารัตนะคะว่า uh, invention อันนี้เนี่ยมีผลยังไงต่อ quality of life ต่อคุณภาพชีวิตของเรานะคะ uh, uh, รถที่บินได้นะคะมีผลยังไงทำให้เราไปไหนเร็วขึ้นใช่ไหมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งนักเรียนก็จะช่วยกันคิดช่วยกันอธิบายได้นะคะแล้วก็ why is something important ก็อย่างเช่นว่าการส่งการบ้านตรงเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรนะคะให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะหลังจากที่นักเรียนบอกว่าถ้าส่งไม่ตรงเวลาถ้าเขาเป็นครูเขาก็คงต้องลงโทษนักเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาให้เหตุผลซิว่าเ,เพราะฉะนั้นเขาคิดว่าการส่งการบ้านตรงเวลาเนี่ยสำคัญเพราะอะไรจำเป็นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ what does something mean นะคะอันนี้ก็คือให้ให้คิดว่าเออสิ่งนี้ที่ทให,ให้ให้นักเรียนทํานักเรียนคิดเนี่ยนะคะมีความสําคัญยังไงมีความหมายว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรค่ะ All right thank you on the next two slides I'll just oh sorry oh I have more questions but I'm going to skip right over that because we're running short of time and you can look at those yourself um, here's a couple of resources this is a book uh, it's I mean a, an article um, that I think is, is interesting. It's not very long and it's about using questioning to teach critical thinking. So we were just talking about that and it helps and those questions that I just shared with you come from this, from this article. So it's really, um, he's really describing how questioning can trigger critical thinking. So if you're curious about the use of questions, this is a good text. And then I'll just refer to the next one as well. This is a website and you have the, the URL on your handout. There's a whole lot of material here, including um, some texts. They actually refer to certain texts that are more critical thinking oriented and some activities. Okay, go ahead. Okay, Mr. Mati is going to recommend a book. And then, หนังสือที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวกับ critical thinking แล้วก็เว็บไซต์อันนี้นะคะอาจารย์บอกว่ามีทุกอย่างเลยนะคะมีทั้งตัวเท็กซ์มีทั้งภาพมีทั้งคือลองดูมีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะอาจารย์ลองไปเปิดดูเผื่อจะนำอะไรไปดัดแปลงใช้ได้ค่ะโอเค so now we're going to move into an activity where we're going to think about whether or not a text inherently Involves critical thinking, and I have a sample. You've got it on your in your handout as well. But we're going to assess this text using these criteria, and there are many other criteria that could be used. But these are the ones I'm going to propose we use. Does the text, and we're just dealing with a small portion of it, as you'll see on the slides. We're just dealing with three small, small activities from a larger English language text. And with your partner, you're going to assess the three activities according to whether or not there's critical thinking involved. So, does it leave room for students making inferences or guesses or predictions, as our colleague talked about? Is there any space in that little activity or text for guessing? Does it allow for different possible answers, multiple possible answers, or is there only one correct answer? Are there any open-ended questions? Questions that a student can respond to in any way? Is there a chance for the students to have different ideas? Again, or are there, and are there different possible answers? So these are the criteria we're going to use in just a minute. ค่ะกิจกรรมที่จะทำต่อไปนี้นะคะก็โดยมีคำถามพวกนี้เป็นไกด์นำนะคะคือเท็กซ์ที่อาจารย์นำมานะคะจากบทเรียนของอาจารย์วันนี้เนี่ยอาจารย์ลองดูซิว่าเท็กซ์นั้นเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ได้พัฒนา critical thinking บ้างไหมนะคะอย่างเช่นว่านักเรียนสามารถที่จะใช้ทักษะการเดาการตีความได้ไหมนะคะแล้วก็คำตอบเนี่ยมีหลากหลายหรือเปล่าหรือมีแค่คาตอบเดียวนะคะจะสามารถที่จะเป็น open-ended questions ได้ไหมที่จะให้เ
ให้นักเรียนเนี่ยหาคําตอบคิดหาคําตอบได้หลากหลายนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยจะมีเป็นเท็กซี่ทําให้นักเรียนนี้มีความคิดที่แตกต่างนอกกรอบออกไปจากบทเรียนนั้นๆได้หรือไม่ค่ะ Right, let's look at the first text. Again, it's just a short activity. The this short text comes from a a section of a lesson that's looking at the topic is vacations or going on holidays, and they're also looking at the verb to be, and this is the activity, as you can see. It's a it's a dialogue between A and B, and As a student, you're supposed to put the correct answer in. So, in a minute, after we look at the three texts, I'll have you work with a partner to analyze them. But you can sort of think in your own mind what the how this how this activity would play out. Right? The student's going to put in the correct verb. Verb. And then it's continued. Here's another text from the same lesson. I blank in Istanbul last summer. Really, how long blank you there for six weeks? So again, it's a student filling in, and then the third step is in the lesson is this one with a partner discuss where you spent your last vacation. What did you do there? Do you want to go there again? Why or why not? Okay, so you've got three, three activities within, and you can consider each one of them a text. So talk about the extent to which these three activities meet those criteria for critical thinking with your partner, and then we'll share out together. Okay. These are your criteria. Okay. กิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มาตี้ก็ให้เป็นตัดตอนมาจากแอคทิวิตี้นะคะมาสองช่วงนะคะที่เป็นดูเผินๆก็คือเป็นแกลฟิลลิ่งเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมคะแต่ว่าจากแกลฟิลลิ่งอันนี้เนี่ยนะคะก็มีคำถามนะคะโดยที่ให้ให้ลองดูซิว่านักเรียนเนี่ยจะใช้ทักษะเพื่อที่จะพัฒนาคลีเคอร์ทิงกิ้งได้ไหมอย่างเช่นเดาได้ไหมนะคะตีความได้ไหมแล้วก็มีคําตอบมากกว่าหนึ่งไหมนะคะแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งแตกต่างออกไปได้ไหมนะคะซึ่งงานที่จะให้อาจารย์ทํากลุ่มตอนนี้ก็คือว่ามีมีคําถามนะคะอย่างเช่นว่านักเรียนเนี่ยดูตรงนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ลองดูซิว่าอาจารย์จะคิดกิจกรรมแตกออกไปเพื่อที่จะพัฒนาคลีเคอร์ซิงกิ้งให้นักเรียนได้ไหมค่ะสัก and let me just add the one thing before you start with the partner for those texts that do not include critical thinking how could you change them so that they would ค่ะประเด็นก็คือว่าเอ่ออาจารย์มาตี้บอกว่า text หรือกิจกรรมหรือว่าเอ็กซ์ไซส์ใดก็ตามที่หน้าตาดูมันไม่ไม่ไม่น่าจะเอ่อพัฒนาคลิกเกิลทิงกิ้งได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะคะดัดแปลงอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มคอมโพเนนต์เข้าไปนั้นเข้าไปคือการที่จะช่วยพัฒนาคลิกเกิลทิงกิ้งค่ะนะคะเพิ่มกิจกรรมอะไรเข้าไป Okay can I uh, get everybody's attention again please I know you have a lot of good ideas because I heard you talking about them. So, when I ask you to share, you can't pretend you don't have any ideas, because <laughs> I saw that you do. So let's just hear um, from anybody who is willing to share what some of your ideas are for adopting something that does not have a very strong critical thinking element into something that is more oriented towards critical thinking. I have found that there are two Sudan in this room, so I confuse. Yes, the idea that I come across at the moment from uh, reading the example of Ajahn Mati um, is specific for these two two examples that specifies on 
a verb to be in past tense. Yes. The idea that come to to me, it's just something to copy this, but it into a different form. Um, the question that I would like to bring this topic to my student, I will ask them, uh, what did you do, uh, or if you were with dad and mom, or if you were with your parents in England or in London, what would you like to do there? And I talked to my 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 friend, uh, Ajahn Pen. Uh, we should localize this because if we talk about Madrid or Paris, this might not be clear to the students. So we think of something in Thailand. So we um, realize on vacation. Uh, we come to the question that what did you do during school vacation? And where were you during school vacation? And what did you do there? Would you like to go there again? And who would like to show? Uh, or who would you like to to take to that place again? And why? Mm -hmm. and that is just the idea that has come to my mind now. Yeah. Thank you. Thank you. And I'm I'm actually so happy for this idea because one of the things I was thinking as I selected this little text is that we as teachers have to also critically examine the text that we select for our students. So what you've done, maybe you've been given this text that talks about Madrid and Paris and London, and maybe that's not a place that your students are ever likely to go. And it might have nothing to do with their lives. So you have this text that talks about Madrid and Paris, but how do you make it relevant to your students? So what you've done is a critical analysis as a teacher and said, no, no, we're going to talk about school vacation. We can still practice the past tense of the verb to be, but we can do it with their own school vacation, where maybe they went to stay with their auntie rather than some big city. So this is a very important example. อาจารย์สุนันท์นะคะก็ได้นําเสนอว่าเอ่ออาจารย์เห็นว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนะคะมีพูดถึงเอ่อลอนดอนปารีสแมดริดอิ
and then scroll next to for the big group. If you have a big group, you would like to make a work question for your big group. What what would you plan to do it? And maybe we we can make more to be a low pay. If you are the tour agent, and they have some tourists come to your 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 your, your agent, what 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 you plan? What what are your program? And the the tourists talk together with you. Okay, we have a program like this. Would you like which program would you like interesting? Like a low pay, something like that. Great, thank you so much. And I think if I, if I understood properly, please correct me if I got it wrong, but you're pointing out that sometimes that the extension activities for a core basic grammar activity are where the critical thinking can come in. And so sometimes maybe you'll go ahead and just practice the grammar in the first two slides. It's very straightforward. It's just fill in the blank. But then in, extendant, in extension is when you can really get the critical thinking going. Is that what you meant to say? Yeah. I think that's an important point. Because sometimes, I mean, I, I, I actually have two, two perspectives. And I, th I like both the perspectives. One is that sometimes there's a place just to practice grammar. And it sometimes it's not very exciting. You just have to practice it until you get the form down. And then through extension, you can get into all the critical thinking. I think that's a very important point. But I also think it's fun to think about, can we practice grammar in a way that's not just fill in the blank? Can we do both at the same time? And I think that's an interesting question to ask. อาจารย์รูปเพชรนะคะก็ได้นําเสนอว่าอาจารย์ดูว่าเอ่อกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนแค่เป็นแพคทิสแกรมมาร์นะ
and planned a trip for the tourists three days in our hometown. Okay, all the activity and the places for the tourists. Okay, thank you. Great. No, thank you. That, that's a very rich activity that both works on grammar and on the students' own ideas about where they would like to go and their own, their own hometown, so very relevant to their lives. Yeah. Anybody else from Hua Hin would like to share, or are you the only brave one? Uh, that's all for us today. We were in team, teamwork. Uh, <laughs> oh, you're a team. A representative from <laughs> our group. <laughs> Thank you very much for representing your group. We have at least one more thought here from Bangkok. Please go ahead. Is it you? Please. Thank you for give, <laughs> giving me a second chance. Uh, for me, I, I think before uh, practicing the grammar of we, we should uh, have a story first. The story of uh, a family have, having vacation in Europe or something with pictures so, so that the student can, can think and look at the grammar point at the, the same time. Uh, when, when they read, we can uh, ask questions about the story and uh, make the student predict about the story too. I think we, we should add the story before practice the grammar. Right. <laughs> right. And the truth, the truth is, there. I don't remember when I chose this text, there might have been a story and I forgot to include it, but it's a very important point, is that the activity becomes very sort of, it's not connected to anything. It just all of a sudden begins and we're practicing the past tense. So she's talking about the importance of creating something that the students can relate to, that then they can have their own ideas about. ค่ะอาจารย์เอ่อสุภัทรากนะคะเพื่อที่จะมาพรักทิสเอ่อกรัมมาแล้วก็ต่อด้วย extension activities นะคะขอย้อนกลับไปอาจารย์วารีเมื่อกี้นะคะเมย์ go back to อาจารย์วารี from Hohin เอ่อที่อาจารย์ทางกลุ่มของที่โหหินแนะนํา practice เป็น past tense แล้วเนี่ยยัง practice เป็น future tense ได้ด้วยนะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นการเอ่อเพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็อาจจะเอ่อนําไปสู่กิจกรรมอีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าก็เหมือนกับโลเคอไลซิ่งเห
ว่าบทเรียนที่อาจารย์ใช้สอนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะมีคอมโพเนนต์ที่เป็น critical thinking ไหมนะคะมีเนี่ยมีเป็นกิจกรรมลักษณะไหนบ้างนะคะก็ลองลองแชร์กันแล้วก็ถ้าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเป็นเพียวกรมมาหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยโวแคปอย่างเดียวเนี่ยทำยังไงที่จะปรับนะคะ adapt นะคะปรับให้ให้เพิ่ม critical thinking activities เข้าไปได้นะคะใช้เวลาสัก 3-5 นาทีนะคะเป็นกิจกรรมสุดท้ายค่ะอาจารย์Dear colleagues, we are quickly running out of time. <laughs> There's never enough time for teachers and learners together, and especially a bunch of teachers together, we always run out of time. So I think we're just going to close out our time together. And um, is there anything else you want to say at this point, Hachan Narafar? No? I will just say, every time I'm with you, both you here in Bangkok and you here in Hua Hin, I feel that I learn so much and gain, gain so much from my time with you because you are really uh, throwing yourself into this subject with such enthusiasm and bringing such wonderful examples that all I can say is Kapkun Ka and Sawadee Ka. <laughs> <laughs>